ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മെറി കിച്ചൺ ടേൽസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കാണാം ഇതിൽ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മുട്ട ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് പഞ്ചസാര രണ്ട് നുള്ളുപ്പ് പാല് ഒരു വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് അഞ്ച് ടു ആറ് സ്ലൈസസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് പിന്നെ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാണ് ഇതിലൊരു വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടയുടെ സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് അധികം എടുത്ത് കാണിക്കില്ല ഈ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നല്ലൊരു വാനിലെ ഒരു സൂതിങ് ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ അതും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് പഞ്ചസാര അതിൽ നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് ചേരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് ഓഫ് പാല് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മിക്സ്ചറിൽ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാച്ച് പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓഫ് വാനില എസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സെയിം ഫ്ലേവറാണ് കിട്ടുക ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കി ഇരുന്നിരുന്ന പാലും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്ത് എഗ് മിക്സ്ചറിൽ നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ഇടാം നല്ലോണം രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം മുക്കണം അത് നല്ലോണം കോട്ടായി കിട്ടണം എഗ് മിക്സ്ചർ ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ സൈഡ്സും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിംഗ്സ് ഇടാം ഹണി ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ക്യാരമൽ സോസ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഇതൊരു നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ബ്രേക്ക്ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനി നിങ്ങളെ കാണാം സോ അൻറ്റിൽ ദെൻ ബൈ ഫ്രം ഡെ